తోపాడు మామిడి అంటే అదో బ్రాండ్ రాష్ట్రంలోనే కాదు పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ మామిడి పేరు చెబితే ఎంత ధరైనో కొనుగోలు చేస్తారు నేరుగా చెట్టుకే పండిన పండును మార్కెట్కు తరలించడం వల్ల సహజ సిద్ధమైన రుచి వాసన ఈ మామిడి పండు సొంతం నేల స్వభావం పండించే విధానం కూడా ఉలవపాడు మామిడికి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అయితే ఈసారి లాక్డౌన్ ప్రభావం వల్ల ఉలవపాడు మామిడి రైతుకు సరైన గిట్టుబాటు ధర దక్కలేదు ఇప్పుడిప్పుడే కొనుగోళ్లు పెరిగాయనుకుంటూ ఉండుండగా దిగుబడులు లేకుండా పోయాయంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు మామిడికాయలంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మిగతా మామిడి మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి ఉలవపాడు మామిడి ఇంకా చెట్టుకే ఉంటుంది చెట్టుకే మగ్గిన పండును సేకరించి మార్కెట్కు తరలిస్తారు మంచి రుచి సహజ సిద్ధమైన సువాసన ఈ మామిడి ప్రత్యేకం మార్కెట్కు వచ్చిందంటే కాస్త ధర ఎక్కువైనా వినియోగదారులు కొనుగోలు చేస్తారు కాని ఈ ఏడాది పరిస్థితులు అనుకూలించక తీవ్రంగా నష్టపోయామంటూ ఉలవపాడు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెండు మూడేళ్లుగా వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల ట్యాంకర్ల ద్వారా తోటలను కాపాడుకున్నామని రైతులు అంటున్నారు పెట్టుబడులు సైతం భారీగా పెరిగిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వీటికి తోడు లాక్డౌన్ వల్ల మామిడికాయలు కొనేవారే లేరంటూ రైతులు వాపోతున్నారు ఈ సంవత్సరం పోత సరిగా అన్ని అనుకున్నట్టుగా ఏం పూయలేదు వాళ్ళ వంతు పోతలు వచ్చినాయి వాటిల్లో కొంత కాపు కూడా పురుగు వలన ఆ తెగులు ఎక్కువ వలన బాగా ముందుల ఖర్చు కూడా ఎక్కువైనాయి పెద్ద కాపు అనుకున్నట్టు ఏం రాలేదు దాని తగ్గట్టు లాక్డౌన్ పెట్టిన వల్ల రేటు కూడా ఉన్నాం ఈ మధ్యకాలం రెండు మూడు రోజుల నుంచి రేటు వచ్చింది ఆధారకి ఇరవై వేలు పాతిక వేలు అట్టుడింది అనుకున్నంతగా రైతులకి ఏమి మామిడి తోటల మీద ఏమి లాభాలు ఏమి అనిపించలేదు మార్కెట్ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు రెండు మూడు రోజుల నుంచి మార్కెట్ వచ్చింది కాయలు అన్ని అయిపోయినాయి అయిపోయినాక మార్కెట్ వచ్చింది ఈ సంవత్సరం మామిడి తోటలు ఇబ్బంది పడ్డారు రైతులు మామిడి తోటలు పోయిన తడవ మీద ఈ తడవ ఇంకా కాపులు తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొంచెం మార్కెట్ రేజ్ అయింది గత పదిహేను రోజుల కింద ఇరవై ఏలు పాతికేలు ఆ రేంజ్ లో ఉండింది ఇప్పుడు రేటు పెరిగేలేక సరుకులు లేదు రేటు ఇప్పుడు వచ్చింది సరుకులు ఏమో లేవు దానికి తగ్గట్టు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల పెద్దగా జనాలు అటు ఇటు వచ్చేదానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఏడు వర్షాభావం తక్కువ వల్ల నీళ్లు కట్టడం జాస్తి అయిపోయింది నాలుగు తళ్ళు ఐదు తళ్ళు కట్టాల్సి వచ్చింది ఎకరానికి వచ్చి పన్నెండు వేలు పదమూడు వేలు అదనంగా వాటర్ ఖర్చు వస్తుంది పురుగు మందు కూడా ఎక్కువగా కొట్టాల్సి వచ్చింది ఖర్చుకు తగ్గట్టుగా ఫలితం ఏమి లేదు క్రాపులు తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు రేటు పెరిగినందువల్ల కొద్దిగా అట్టట్టు ఉంది అంతేను పెద్ద ఇదే కాదు పంటలు తక్కువ కావాలి పట్టణంలో ఏది రెండు టన్లు ఉంటే క్రాప్ డబ్బులు ఏం కాదుగా ఎకరానికి దాదాపు అరవై డెబ్బై వేలు ఖర్చు అవుతుంటే ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు మామిడికి ఆశించిన రీతిలో ఈసారి దిగుబడి కూడా రాలేదని రైతులు అంటున్నారు ఎకరాకు ఆరు ఏడు టన్నులు దిగుబడి వస్తే గిట్టుబాటు అయ్యేదని ప్రస్తుతం మూడు నాలుగు టన్నులకు మించి మామిడి దిగుబడి లేదని రైతులంటున్నారు లాక్డౌన్ నిబంధనలు సడలించిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే మామిడి కొనుగోళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి కాని గిట్టుబాటు ధర దక్కటం లేదంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తోటల లీజు కన్నా రెట్టింపు పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి వచ్చింది అసలే దిగుబడులు తక్కువగా వస్తే లాక్డౌన్ మరింత దెబ్బ కొట్టిందని ఉలవపాడు మామిడి రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ మామిడి తోటలు ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా పురుగాడి దెబ్బతిని మరకలు పడిపోయి ఉన్నాయి దీని గురించి ఐదు సార్లు తపాల మందులు కొట్టాం ఇప్పుడు కోతలు వస్తున్నాము వాటిల్లో లా మోసద్దని నమ్మకం లేదు మరి అట్టుండదు వాతావరణం వాళ్ళు కోతలు పెడుతున్నాం ఎన్ని అవుతాయో ఏం చేస్తాయో దాని ప్రకారంగా మాకు వచ్చిన డబ్బులు తీసుకోవటమే గానీ లాభాలు ఏమి మాకు రాలేదు చేతికి పురుగు మందులకి ఇప్పుడు రెండు లక్షలకు కొంటే యాభై అరవై వేలు పురుగు మందులు ఖర్చులు అవుతుంది ఆ పురుగు మందులు మళ్ళీ కొట్టే ఆయనకి మళ్ళీ ఏరే ఖర్చులు పాతికి వేలు అవుతుండే ఆ తర్వాత నీళ్లు తాలుకం వీటికి నీళ్లు వాటర్ లేదు ఉప్పు నీళ్లు లోపల మరే మంచి నీళ్లు కొనుక్కోని తోలకరా వంద రూపాయలు టాక్టర్ ట్యాంక్ వచ్చి వంద కొనుక్కోవాలి ఈ విధంగా తడుపుకుంటా వీటిని పని చేసుకుంటూ ఈ కొనుగోలు మీద ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతుండే ఈ ఖర్చులు దెబ్బకి తట్టుకోలేక మేము ఏదో వచ్చిన రూపాయి మార్కెట్ తక్కువగానే ఉంది సార్ బాగలేదు మార్కెట్ ముప్పై ముప్పై చిల్లర అట్టుబడుతుండే యాభై దాకా పడితే గాని మాకు గిట్టుబాటు కాదు మరి అట్టండి ముప్పై ముప్పై చిల్లర పడుతుంటే మాకు గిట్టుబాటు లేదు కొన్నాం కానీ పరిమితమైన రేటు లేదు నా నాలుగు లక్షలకు కొన్నాము ఇప్పుడు పెట్టుబడికి వచ్చేలేక ఆరు లక్షలు అయింది ఆదాయం ఎంత వచ్చిందో కూడా తెలియదు మార్కెట్లో డౌన్ గా ఉంది దిగుబడి ఎట్లా ఉంది దిగుబడి తక్కువగా ఉంది ఎందువల్ల అంటే ముందుల వల్ల పోతలు రాలిపోయి ఎండలకి పనులు లేక పోతలు రాలిపోయి లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బంది లేకుండా మార్కెట్ అనేది రైజింగ్ కాకుండా ఉంది మార్కెట్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడతాయి ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు జాతీయ రహదారిపై ఉండే మామిడి వ్యాపారులు సైతం ఈసారి ఢీలా పడ్డారు మామిడి కాయలకు సరైన ధరలు దక్కటం లేదంటూ ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రతి ఏడాది కొనుగోళ్లు బాగా ఉండేవని
ఏమి సంవత్సరం అంత ఆదాయం ఏమి లేదు కాట్లో సొంత కాట్లోళ్ళకి ఏమైనా ఉందేమో కానీ మా అలా కొనుక్కొని చేసుకునే వాళ్ళకి అంత ఆదాయం ఏమి లేదు కొనటం తక్కువ వచ్చేవాళ్ళు బేరగాళ్ళు తక్కువ కాయలు అన్నీ బయట వాళ్ళు కోసుకోపోయారు ఏదో కొద్దిగా అప్పులు ఉంటే అట్టట్ట అమ్ముకుంటున్నాం ఇంక వ్యాపారం ఏమి అంత లాభదాయకంగా లేదు వచ్చేవాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళంతా ఎవరు రావట్ల ఈ లోకల్ వాళ్ళు కొన్న ఏం కొంటారంతా ఇక్కడంతా ఉండేవాళ్ళేగా అంతా ఇంత తోటలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దగా కొనాలంటే కొనరు తక్కువ రేట్లు కడుగుతూ ఉంటారు మనం ఎక్కువ రేట్లు పెట్టి తెచ్చి ఇవన్నీ పేపర్ అని కవర్లు అని ఖర్చులన్నీ చూసుకుంటే ఏం ఆదాయం రావట్ల అంగళ పెట్టిన వాళ్ళకి ఏం ఆదాయాలు లేవు ఇక్కడ కాయలను బట్టి ఉండే రేట్లు నలభై వేలు ఉంది నలభై రెండు ఉంది ముప్పై ఎనిమిది ఉంది ముప్పై ఐదు ఉంది అట్లా ఉండే రేట్లు మాకు పాటం ఎవరన్నా రాని నలభై యాభై అడుగుతున్నారు మొత్తానికి అయితే ఆదాయం లేదు కాకపోతే వచ్చామంటే వచ్చాము అంగళ్ళ పెట్టుకుని ఇటు పందిరు లేసిన ఖర్చులు కూడా రావట్ల లాక్డౌన్ వల్ల పూర్తిగా నష్టపోయామంటూ పులవపాడు మామిడి రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పెట్టుబడి ఖర్చులు తిరిగి దక్కాలంటే ఉద్యాన అధికారులు రాయితీలు ఇవ్వాలంటూ మామిడి రైతులు కోరుతున్నారు